，在没有玻璃镜以前，人们想看自己的模样，用的是铜镜。铜镜的使用在中国已有四千年左右的历史。不仅是生活用品，而且也是制作精美的工艺品。从夏朝一直到清朝，每个朝代都有铜镜生产，而且各个朝。朝代的铜镜都有自己的独特风格。本片展示给大家的是战国和汉代的铜镜。这些铜镜已有两千多年的历史。但它的精美，至今仍让人为之赞叹。
，就是由于呃西岸的那个玻璃呀、啊，什么水晶呐、啊，呃流入中国以后的话，它慢慢就衰退了。
东汉时间出土的。当时的话，汉的这个青铜金的制造啊，已经达到了一个高峰，而且的话，图案是相当精美的。他的这幅。铜镜呢，它是一个圆钮，是个圆钮，它的上下左右是代表一个青龙、白虎、朱雀、玄武。它这四个炉的话连接起来，给人一种呃很完美的感觉。另外的话，到现在，他这个他还是光光贴照人的，而且你稍微在折射的话，自己的面部都能够看见，是这样的。现在就像他这种铜镜的话，制造工艺是很精美。到现在，这种很完美的，呃，市场价的话，大概也得到五千到七千。这面镜子啊，因为当时加了铅和锡，这个比例重一些，它就要使它的那个铜的。冶炼的时候能够软化，所以你看它现在的这种黑漆骨的包浆的话，通过呃这么几千年的呃时间的话，它都没有开裂，这个是很不容易的。一般的镜子。在出土以后的话，基本都是碎了，所以它这面镜子的质量是很高的。这个这枚镜子呢，是七星七炉镜，是东汉时间的，而且它的工艺是相当精美的。一第一个，它是七个炉，啊，七个炉，七个琴，而且它呢，你看它的这边的这这种玄纹呢。它是带缠子连的。当时在东汉制造这种镜子的时候，是在现在来看都是很精美的。呃，这面镜子是我比较喜欢的一面镜子。当时的话，我在市场。就是花了两百多块钱买的，但是现在的话，你能够值的话，大概就是三至四千块。在这个铜镜的收藏当中，第一个就要有眼力的鉴别它。所谓眼力，就是识别它是真的还是假的，这个是最主要的。由于它的这
这个品相啊，给他的精美的程度啊，就决定了他的那个呃铜镜的价值。品相好的，呃，年代久的，呃。这种价值就要高一些，相对来说，这就要弱一些。所以，我们从整个收藏来看的话，我的心里是这样的：只要自己肯努力，对不对？只要自己爱好这个收藏的这个。呃，项目的话，我觉得功夫不负有心人是会得到我满意的产品的
现在啊，从我们手上的这种古铜印的这种市场来看的话，这种稍微高档一些的铜印，在我们市场上是很难见的，一般就是普通的明清的金子多一些。如果你要得一面什么汉代的战国时候的很精美的，而且没有什么破裂的这种完美的，是很少的。呃，所以我们收藏镜子的这个。群体的话还是很多的，有时候就是互相之间交换一下。你在市场上购的一面好的镜子，那就是搞得大家都欢欣鼓舞的。这一面呢，就是水银骨的镜子，也也是汉代的时候比较有代表作的一面镜子。它这个镜子的话，是属于一种规矩性，带铭文的，对不对？也是原有。它这种镜子的话。也是很很特殊的，它里边的话含的水银啊多一些，还加了银的，对不对？所以它这个制作出来看的是很精美，哎、嗯，像现在的话，像这面水银骨的。看不到。
，所以我们那个收成里面很难得的，真的很难得。像现在他这个市场上讲的话，就这么一小金子话，都得四到六千块钱。这面屏蔽啊，是唐代的，它就叫五秦五个呃天狗一样的呃这种犬和梅花的那个残肢。一起的，就说从我们收藏来讲的话，像这种镜子，你一般刚入门的话，你不注意，你就容易买到假的。为什么这样讲呢？因为它现在的制作工艺跟原来完全不是一样的。当时的制作工艺的话，它它是通过精炼以后，呃，如土，然后的话，通过时间的推移的话，它自然啊很轻的。这么大面积金子，在它比重上来说啊，叫做碳化了，碳化了，它就叫轻一些。现在同样的这面镜子，你随便怎么做，它的质量就要重一些。这个是一个鉴别它真伪的东西。另外的话，就鉴别它的工艺。你看它的这个呃天狗啊，它的器型啊，很漂亮的，对不对？而且很生动，现在的住的话很死板，而且现在的话它没有这种包间，你现在住也住不起的。所以现在我们在收藏镜子的同时的话，还要研究它的制造的工艺。还有它的精美的程度，还有就是鉴别它是不是真假的话，也要从各个方面来入手。所以通过这面镜子的话，大家可以看出来，呃，是一面唐代的典型的。五金不受禁，所以、呃、这现在的话，这个市场价哈，在呃,呃我们这里的话，大概也是达到六千左右。这面镜子来讲的话，它是龙虎玄牛镜，它有财物呢，它就是属于深坑的。为什么说是深坑呢？它
它出土的时候的话，是受土质和土壤，呃，当时的气候的影响，所以它在它的表面的话，结了一层。绿色的氧化物，这种的氧化物的话是掐都掐不掉的，它是附着到这个铜器上面的。这一面是一个，还还有这一面也是属于深坑的，它在出土由于埋的地方不一样。有些地方受了水的侵蚀的时候的话，它的炉就啊多一些。像这种炉锈的时候，你一般的时候是刮不掉的，而且品相是相当好的。这个都是属于深坑的，所以大家在鉴别的时候要注意。这个也是很深坑的，这个就在水里边，上面泡了水，下面没泡到水，下面很光滑。它上面泡了水以后，这个在在你下面这一个镜面的话，给这个密封了，它在土质里边。上面的话，由于水的侵蚀的话，很多炉锈，锈迹慢慢的，它就不是现在人为的铸锈。这个很简单一个鉴别方法，就是你用手掐都掐不掉的这种锈的话，就是它资格的出土锈。这面镜子啊，是传世古的镜子，它的话是流传很久了。它是汉代的、唐代的时候就流传到我们西藏地区的。它这个镜子的话，真。珍贵在什么地方呢？就是它没有入土，没有修，没有包浆，它完全是一种传世的，在人们生们生活当中日常用品。作为这面镜子的话，传了好几代了。我买这面镜子的时候，那个张明讲，他就说。他说：“这面镜子是很珍贵的，他从藏区来，一直在马背上度过了不知多少个日日夜夜。我那个收藏的也是我的一种缘分嘛，对不对？如果现在如果能够……”我家他的私藏家的话，我估计可能在达到一万二千块钱左右。这面传世古的镜子的话，我觉得能够流传从汉代、唐代到现在几千年了，不是说绝无仅有。也是很少见的了。
这些古老的铜镜，曾经映照着古人的音容笑貌。在经历了一千多年的尘封或传世之后，如今作为中国古代文化的载体。向人们展示着古代先民的聪明才智。千年的历史，尽管时至今日，人们还没有将自己看明白。作为人看自己的工具，最早的镜子是铜制的。金铜镜早已被玻璃镜所淘汰，能够有幸被保存下来的铜镜，已成为工人欣赏、研究、发思古之幽情的古玩艺术品。从收藏这个铜古铜镜来讲的话，从它的呃时间来看的话，呃，跨度很长的。它从中国地面齐家文化出土的地面镜子到现在。所以你说要得到一面很好、很精美的镜子，的确是收藏以后的话，那是很开心的。所以，在我的这个收藏当中的话，通过这么几十年的努力，还是小有一点收。这面铜镜的话，它是唐代的，很有代表作的一面镜子，它就叫海寿葡萄镜。你看它在整个它的画面当中的话，有葡萄，有海寿，它这种有的话是一种归。
归来着，那种归牛，它整个呢，直径的话也有二十多分，二十多公分大，所以这面镜子很难得的，这个是算我这。一生当中收藏的最好的一面镜子，就是前年有一个收藏家让我转让这面镜子，曾经给我留外，我都没卖的，我舍不得的，他就就像我孩子一样，我很喜欢他，对吗？所以，作为我们收藏爱好者来讲的话，得要一建这笔很好的一面铜镜的话，是一生当中最高兴的一个事儿。所以，不管哪个说的话，从它的制作工艺，还是它的呃这个海兽，给它的那、这个。周围的那种葡萄啊，它也是栩栩如生的。带的这种镜子来讲的话，是相当华丽的、精美的。从它的制作工艺和它的造型，在我们中国的四千年的这个古代的这个铜镜史上，也是屈指。可数的，它代表了中国的那个呃古铜镜的最高水平，呃，所以从现在收藏来看的话，能够收藏的这面镜子是很不容易的。
。为什么说这面镜子是唐代的镜子？一个是他的纹饰是典型的，就是唐代的纹饰，不管是他的。也是唐以前的这种统治，所以整个考，整个中国这个我们判断起来，这些这里面统计不会低于唐，应该说就是。这面镜子是宋代的鼎心镜，就就是独鼎那个鼎，对吧？它的器型的话，呃，就是属于双缝，它是两个缝，这个属于水坑的。经过复试以后的话，它的图案不精美了。但是呢，以这种器型很难得，在我们宋代的镜子里边的话，还算是比较优美的，比较优美。这面镜子也是宋代的，由于宋代，呃，你制作工艺相对唐代和汉代来说的话，呃，下降了。你看，它虽然跟我们现在比较近一些，但是它的腐蚀程度。和它的铜的质量都很差了，而且是薄芯的。你看它没多长时间，这已经穿孔了。它这个图案当时还是很精美的，由于当时制作工艺的呃欠缺的话，呃，相对来说，它这边镜子。艺术价值啊，和它的呃呃陈思量啊，这些就要差的多一些。所以像这面镜子的市场价的话，大概就是呃一千多一点，一千二的。
，这面镜子呢也是宋代。由于当时的诸公啊，用铜的质量方面呢，他除了他的铜的参席和铅的那个比重的变化的话，他的质量就。这个市场价呢，就是在四五倍一个
制造了许多精美的铜镜，工人们欣赏自己，琢磨自己，进而装扮自己。本片介绍给大家的是元明清时期的各种铜镜。这一面镜子是元代的唐王游约宫灵花镜，它呢制造工艺的话，呃，还是比较可以的。但是他在他的那个制作工艺的那个人物的呃突出感上啊。方面要差一些，但总体还是不错的一面镜子。它的制作工艺从当时的那种很简单的线条啊这些，改变成这种高复调的、深复调的，这种镜子还是。真是很少的。这面镜子的话，大概就是八千到一万。为什么这样讲呢？因为它有点残缺。如果是完好的话，它价值会更高一些。这面镜子是元代的双鱼镜，它这个器型的话，两条鱼是活灵活现的，在这个整个的这个镜面上，是就像个真的鱼一样。这个铜镜的话，直径大概就是十二公分。它的包间还是很好的，它是那种呃独秀的包间。就像这种双鱼镜，在元代的时候的话，呃，还是比较普遍的，老百姓的家庭里边啊，都能买得起。所以它陈市量比较多一些，所以它这个市场价的大概就是一千到一千五百块。
，这面镜子啊是双龙镜，也是元代的。他当时呢，元代的话，他的图案比较单一，一个是龙形的，就是双龙的，或者双鱼的。但是它的造型呢，哈，还是很精美的，而且它的图案的哈，比战国呀那个时候的话，还是比较很复杂的，比宋的呢，比宋朝的那个时候的制作的话，又要好一些，因为对于。元代的话，在我们整个明确的讲的话，当时还是属于少数民族呃统治的，他就崇拜的就是龙啊这些森林啊，所以他在他的这个铜镜上面。这面铜镜的话，在市场价呢，就是两千到三千块钱。这个镜子是明代的，到了明代以后的话，镜子就很多了，就像这种数据是特别多的。这个是徐陵，四川徐陵出土的，在当时的话也是属于那种民间的。所以它，因为它的陈尸量多了一些的话，它的制作工艺上呢，相对的就降下来了，就没有原来那么好了。现在像这种陈尸量比较大的镜子的话，在市场价呢，就是。六百块钱左右。这面镜子也是明代的，这面镜子是小，但是它的工艺还是比较精美的。它当时属于那种大家的那种小姐用的，它是属于一种怀镜，它上边的人物还很清晰。有两个童子啊，这些，他这个牛的话是属于银地牛，就是属于那种长条形的牛，它穿起来用个线来给它穿起来的话，光呃小姐带起也很方便，梳妆啊这些都很方便的，所以。这种镜子的话，它陈尸量就要少一些。它大概现在的价格呢，就是一千
二百块。这面镜子也是明代的，它是四个天鹅，它的有吉祥鱼、五子登科。这面镜子还是比较精美的，它的镜子的质量是属于黄铜的，不是青铜的。这种镜子的。的造型很奇特，在我们的市面上的话还是很少见。大概它的市场价呢，就是在两千左右。这一面镜子是清代的镜子，很典型的，它就是用吉祥鱼、长命富贵，哎，它这个就是清代的。它现在的这种制作工艺的话，它是呃不加铅，全部用。黄铜制造，所以镜体很薄很轻，它这个相对来说的话，层次量就相当大的。在清代当中的话，由于那个西洋的什么水晶呐、啊、玻璃啊、水呃。呃，带水印的镜子的入关以后的话，清代的话就开始衰落了。这就是在铜镜收藏当中，也是呃最后的一个时期吧，也就是它的结束期吧。现在、啊、这个陈思量稍微要大一。它的市场价的话，就是四至六百块。双环、双圈然后的话，它的钮的话是一个圆钮。在清代的话，像这种制作工艺的话是比较简单的，所以它的陈思量很多，大概在市场价的话就是一千块钱左右。这面镜子啊，也就是清代的，它的图面的话叫五子登科。在清代的众多镜子当中，由于尺寸的大小，它就根据它的书法的呃艺术的水平的高低而定。市场的呃
家庭，脾气好。好一点的，同志稍微优良一点的，陈思念少一点的，他这个价格要高一些。就像现在这种机子的话，就是很一般的，他的这个市场价格呢，就是不会很高的，大概就是四至六百块。是古时候人们生活中的食用品，如今铜镜成了古玩。这些造型各异、纹饰不同的铜镜，显示着古人的审美情趣和审美观念。